Na msodaka mtazamaji karibu tena bunge la wazalendo limeweza kusema mambo yao kusiana na vita dhidi ya ufisadi lakini wakazi wa Garissa sijui maoni yao ni yapi Faisal Abdurrahman Naam eh, shukran sana eh, Lulu ulivyosema eh, wakazi wa Garissa tutaweza kuzungumza nao kusiana na swala nzima ya mada hii kusiana na vita dhidi ya kupambana na ufisadi e, ufisadi katika e, nchini. E, nitaweza tu kuzungumza na Muktar. Muktar hebu tueleze tu. E, tuliona maafisa wa DCI, DPP na ile ECC wakifanya juhudi ya kupambana na wafisadi wanaovuja mali ya umma. Wewe kama mkaazi unahisi vipi? Kweli hii vita ya ufisadi tunashinda ama inatushinda si? Kama And, kulingana na mimi nafikiri hii vita ya ufisadi inatushinda kabisa. Kwanza nachukua fursa kupongeza and, rais wetu kwa kupigana ufisadi na vitengo ambaye pia vile zile za serikali ambaye za kupigana ufisadi kama DPP na DCI na ESCC lakini nafikiri bado hakuna hawajafanya kazi ambayo ile tunataka wafanye. And ufisadi bado inaendelea katika counties hasa inaendelea sana lakini tunataka ESCC kaze kamba kabisa. Kwanza ESCC officers zile ziko kama mahali kama Garissa huwa tunafikiri wamekuwa compromised hawafanyi kazi ile ntakana kuna ufisadi mingi sana tuko tukifuatia hata sisi bado tuko nazo tumewapelekea lakini ni kama hizi vitengo zingine za serikali ambayo inapigana ufisadi haifanyi kazi vile inatakana wamelalia mashikio ina tunasema hata saa hizi hii hii bill revenue bill ambaye ni kuongezea county and pesa nafikiri hiyo bill kwanza saa hizi hata natufurahi sana bado haijamalizwa kwa, kwa ajili hiyo bill ikiwa pesa inaletwa kwa county na kuna ufisadi nafikiri haiwezi saidia mwananchi wa kawaida hata sasa kuna makaunti mengi sana inasemekana kuna ukame mingi sana lakini hiyo ukame hangekuwa inatokea kama hiyo pesa ingekuwa inatumika kwa njia inayofaa inapelekea wananchi chakula maji na pia malisho yapelekee watu wafugaji pia yapelekee chakula lakini nafikiri ufisadi bado hiko juu sana katika counties na tunataka hizi vitengo za serikali ambayo inapigana ufisadi ikaze kamba kisawa sawa na ifanye and, uchunguzi na kuwashtaki wanaohusika katika ufisadi bila ubaguzi Nam e, Lulu unavyosikia tu e, Muktar ni mmoja tu wa mkazi ambao wa kaunti ya Garissa na anasema kuwa sisi bado anasema e, serikali na vitengo ambao vinapambana na ufisadi wakaze wa kamba ili kupambana na ufisadi ulioko ulio kithiri sana count, e, e, ma, ma, ma counties kwa maana anasema e, kuna ufisadi nyingi ambao unaendelea katika e, counties na bado maafisa hawa ni kama wanalegeza kamba na wanasema e, lazima wakaze kamba ili kuhakikisha kuwa vita hii utashindwa kwa pamoja kwako kwa studio ni na mashukran sana Faisal Abdurrahman kwa hivi sasa hebu twende Machakos labda huenda tukapata maoni tofauti kutoka kwake eno kumswi tuko hapa Machakos tukijumuika na wananchi kutoka Machakos ambapo wanayo ya kuchangia kuhusu mada ya leo ya ufisadi haya ndio maoni ya wananchi kutoka hapa mjini Machakos tungesi ESC eh, DPP na koti ikae chini hizo sheria zibandilishwe na na parliament uh, alafu kibandilishwe ndio sasa watu waweze kukosa kuachiliwa watu wanashikwa lakini hatuoni kesi zinaishia katikati tunapaswa kuwa wakishikwa tunaona kesi zinaandaliwa vizuri tunaona mwisho wake wakirudisha pesa ambao tukiona wanahukumiwa kama sisi ni wadogo tutapatikana na jambo wewe director unafungwa lakini sasa wewe ni mheshimiwa ama mtu una pesa unajipata wewe umeachiliwa kwa sababu hiyo pesa yenyewe tutafanya nini tunaomba serikali tusaidie naona ni vizuri kwanza tusikie wale wameshikwa na uvizadi sababu hiyo uvizadi kitambua shikwa inakuanga inachunguswa au ikaonekana wako na uvizadi tumeona serikali imejaribu zaidi inafanya vizuri lakini bado wale wanaoshikwa hatuoni mwisho wao serikali yetu hakuna kitu inafanya na sasa kwa sasa kwa wananchi wale wa chini kama sisi tukipelekwa kotini tunafinyiliwa lakini watu wale wako na pesa wanaachiliwa hiyo siku asante sana hao walikuwa wananchi kutoka Machakos ambapo wengi wao wamesema katika janga la ufisadi wanaonanga watu wanashikwa wanapelekwa kotini na wale wadogo ama mahaslas ndio wanatolewa hukumu lakini wale watu wako na pesa kesi yao haifikangi mwisho
wamesema ya kwamba ofisi ya DPP inajikakamua na inafanya kazi lakini wa Kenya wanashangaa ni wapi kesi dhidi ya ofisadi zinapoteleanga. Nikiripotia Citizen TV kutoka Machakos, mimi ni Enoch Muswi. Naona maswali ni mingi yanayohitaji majibu lakini hebu tusikize wakazi kutoka Taita, Bungoma na pia vile vile Baringo wanaya pia kusema kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi. Je, tumeweza kushinda vita hivyo ama bado tuna safari ndefu? Kwa kwanza tunaona wale wa mambiki fish wanashikwa kama mtu ameiba kwa mfano bilioni kumi hata ukitiswa kashi mbili ya, mbili ya milioni moja hiyo ni kitini kama ndururu tu unaona sasa lakini mtu kama mimi mnyonge nikija kushikwa pale inabidi nikaundumie nika serikali maana sina uwezo mchoto patikana ofisadi afungwe kinyongo ndio mfano kwa wengine na swali la tena lingine itakuwaje mtu ashikwe Nairobi apo kote Nairobi hata tafutaka mtu kuna koti kila 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 county ina high court mlete voi akae manyani meza yake sita apeleko shimulatio meza yake sita atakuwa mfano kwa wengine sisi wananchi wa Kenya tumechoka na mambo ya ufisadi na hii nur haji achukua tua na pale majajes wale wanawachaga wachilia wale mwenyenye wale ma, watu wa kufanya ufisadi pia ichukuliwa tua hao majajes sisi tunaomba haji ambayo yeye ndiye anasimamia mashtaka baina ya Bungoma ama anasindika Kenya mzima. Tunaomba ya kwamba akwe na ushahidi wa kutosha. Uweze chukua mtu leo kesho nasikia kwamba wamecompromise kesi imeondolewa kotini. Kama ukwe na enough evidence mambo yataendeka ya mumias ya kwamba ilikuwa miaka kumi iliyopita. Leo nasikia kwamba kuna watu ambao wanaitwa suspects na wako na ushahidi ambao haiduni. Baadaye muda kidogo nasikia kwamba mtu ametolewa imeisha namna hiyo kwa huu muda wote wale watu ambao wameweza kufanyiwa e, uchunguzi hatujaona ya kwamba wamepelekwa mahakamani na wameweza kushitakiwa na kosa fulani lakini kila wakati unasikia ya kwamba anasema ya kwamba niko na evidence ya kutosha ya kuweza kupeleka watu e, katika koti na wakaweze ku, kushitakiwa kiona vile nafikiri dizi yao wamejaribu shida tu ni 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 wenye wanafanya kazi kwa kwa idara mbalimbali za serikali lakini dizi yao wamejaribu ndio wameshukulikia tumeona wakifuatilia au wanyo wanafanya ufisadi at least wamejaribu corruption hii Kenya hakuna uh, Kenya wanafanya bado iko chini bado iko chini Corruption ingine ikitoka wanaleta ngine kufunika hiyo corruption ya kwanza. So kwangu na wengi wetu tunasema corruption haijafanya kitu cha muhimu Kenya. Na mswadaki kabisa tunaendelea na kuweza kupata maoni na shukran sana kwa wanahabari ambao wameweza kuhakikisha kwamba wanakupa uh, yakini ya jinsi ambavyo wa Kenya wanalizungumzia swala zima la ufisadi kutoka sehemu tofauti tofauti uh, niko na bunge la wazalendo wameweza kuchangia hili na pia niko na mchanganuzi mwanasheria daktari alutalala mukwana lakini nitarudi katika ile upande wa pili kwa mzee wangu kuweza kuangalia kwamba wananchi wameweza kuyazungumza mengi zaidi lakini kitu ambacho tumeweza kina wa Kenya na jivunia anasema kwamba tupo katika sehemu ambayo wale watu ambao ni muhimu katika vita dhidi ya ufisadi katika zile asasi wanafanya kazi kwa sauti moja wamejuana kwa njia moja au nyingine katika majukumu yao ya awali kabla kabla kuja katika majukumu haya na hiyo ni dalili tosha kwamba tunaweza faulu maoni yako ni yapi asante sana nimeshukuru sana kwa mm -hmm. nimeshukuru sana kwa citizens kwa mm -hmm. kwa leo kwa siku ya leo na nikisungumza kwa swala ya ufisadi kweli ufisadi imefanya wa Kenya wengi wamekuwa maskini na ufisadi imefanya biashara mengi katika nchi ya Kenya imefungwa sasa kwa leo tunatafuta suluhisho ambaye tunaweza saidia nchi ya Kenya kulingana na ufisadi mimi kwangu naona ya kwamba tutafute suluhisho kwa sababu tumeona yale imefanyika na yale simeendelea mpaka sasa suluhisho ni kwamba e, tunaomba sheria itungwe mpya 
Mm -hmm. Kwa sababu unakuta mtu amehiba bilioni kumi akifika pale anapewa 500,000. Kesho unapata mtu ako nje. Kwa hivyo hawa wamesoea kotini kwa sababu wanajua kishaiba wanajua ikifika pale ukiiba 20 billion unakuta ya kwamba unapewa 600,000 sasa anasema wacha niibe nifike kule kesho niko wapi niko nje na wengi ni maskini ni wa Kenya na wamerudi kuwa maskini zaidi kwa hivyo mimi naomba na nimeshukuru asanteni sana na nimeshukuru sana Naam tutazidi kuweza kuendelea na kuweza kutoa maoni na sekunde moja tu mm. kabla tuende mapumziko mafupi. Naam e, e, Rashid hili swala la washukiwa kuwa napewa dhamana kisha natoka yafaa tufahamu kwamba kuna sheria inayohusu utoaji wa dhamana. Na ikiangaliwa wale viongozi ambao wameshukiwa wame na kushtakiwa hivi majuzi wamekuwa wame ni wenye kutozwa dhamana kubwa sana. Kumbuka ile gavana wa Samburu milioni themanini kumbuka bwana baba yao milioni 15 ifahamike kwamba sheria haina makosa kilicho na makosa ni hali za utendaji kazi za mahakama mawili kwa haraka mahakama lazima zifanywe kwa ni zenye dijitali kwamba wakati wakili anazungumza wakati mshukiwa anazungumza inarekodiwa na hakimu kazi yake ni kuchukua points muhimu pili bajeti ya mahakama lazima iongozwe hatuna majaji wa kutosha hakuna mahakimu wa kutosha na hili jambo halionekana na wakati mwingine pia hakuna ushahidi wa na, kutosha na, asante na uchunguzi kabisa kwa hivyo naona kwamba mahakama isilimbikiziwe lawama tuangalie chanzo cha lawama mahakama ipachiwe uwezo wa kutosha Sema kitu tarudi baada ya sio kwa mrefu tutaweza kuangalia ni baadhi ya taarifa ambazo tunazifuatilia ambazo tutaweza kukuletea napofika saa Saba kamili. Hebu tuonje na unjaji. Tamwe. Utamu wa chakula ni kiungo. Viungo vya kutayarisha ni rahisi tu. Na raha yake ni kuleta urafiki. Ni wakati mzuri sana wa kukaa jikoni na watoto wako mkizungumza na sisi tunataka kutengeneza vitu vidogo vidogo ambavyo watoto watafurahia. Tazama Mapishi Kids upate recipe murwa kila siku wakati wowote mahali popote. Kenya's finest in the palm of your hand. Now you can get your Uber ride with a phone call. Call 0800-722-000 to ride. Go to the M-Pesa menu, loans and savings, select KCB M-Pesa and start saving now. The more you save, the more you can borrow. Welcome to KCB M-Pesa. Naam so daktar mtazamaji hizi ndizo baadhi ya taarifa tunazo kuandalia kwa hivi sasa. Afisa wa polisi wa mtaka kamishna wa polisi Hilary Mutiambai kufungwa kwa kukiuka amri ya nyongeza ya mishahara. the lack of the inclusion of the youth and you are telling us that the bbi is telling us that among the issues that they are looking at is inclusivity mchakato wa kamati ya uiano bbi wakabiliwa na mawimbi mashirika kijamii ya kipuzi liambani kila kitu naona iko sawa cash iko sawa but kwenda kwa float hakuna Wezi wanaswa kwenye kamera za CCTV wakiwaibia wahudumu wa maduka ya Mpesa katika kaunti ya Nakuru. Watu wengine wana uwezo sana. They are untouchables. 
Maduka kibiashara ya vunjo na mali kuporwa kwenye visa vya uhalifu huko Tongaren kaunti ya Bungoma. Select KCB M-Pesa and start saving now. The more you save, the more you can borrow. Weka weka, KCB M-Pesa. Homadex imetengenezo kwa njia malum kutuliza maumifu mbali mbali. Nipe Homadex. Fasta, fasta. Homadex inayo aspirin kama kiungo. Homadex ndiyo ya nyewe. Maumivu ya kizidi pato shauri wa daktari. I've discovered the world famous Molfix and saw the difference. Let's see how absorbent Molfix is. Molfix, thanks to its ultra absorbent particles, can keep more liquid than the other diaper brand, so you can use it comfortably all day long. All babies deserve a high quality diaper. You should also try Molfix. Hai, si mimi nilikuwa nimekaa hapa. Nikaona loli. Hai, loli ikaona ngali kidogo. Loli ikakuja. Loli ikakuja kungulu ngungulu ngungulu. Na ngali ndogo ikaenda kungulu kungulu. Haya, mimi nikajua hapa, hapa pegendo. Haya, akangu rapi nikatimama. Nikaona kungulu 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 ikakongana ka. Maana nikasikia kingli kingli nikajua hapa pegendo. Hai, yakawe Wacha ndachukua isimu. Wacha kwanza niangalie hapa kuna nini. Dial star 811 star 281 hash to get lolly as your skis are tuned. Na msoda kita kabiza tunayendelea ikiwa katika wamu yetu ya kuweza kulipa uzito so lazima uh, la safari ya vita uh, ya ufisadi na ukiangalia uh, po awali kwa tumuliza swali na badaya nita kuwa na mpana fasi luluasa ni kuweza kupitia baadhi ya maoni na ma swali na mapendekezo katika vita hivita. Lakini kalu tuweza kuangalia so lazima la mahakama tuweza kuangalia jisa mbabo DPP eh, na DC ya walipo zungumza kusiana na safari. I'm facing a common challenge as far as security is concerned. Most of these security concerns which all of us have been troubling to find out in terms of solutions, particularly if I say in the country Kenya, more as we have been like the central of all our neighboring countries. One of the problems of course our systems have had a big problem. In, in terms of integrity. We have beautiful laws, uh, but we are unable to uh, um, execute those laws uh, because we have an integrity problem. And this is part of, of the exercise that we've been doing in uh, fighting graft and corruption. And as I've said over and uh, over, and over that corruption, graft, exacerbates all these threats and it allows these threats to, to thrive. Na mnaili nitakuja moja kwa moja kwenu kabla kuja kwa kumalizi ya na buwana lutalamu kwa nomeza kuzungumza pale kwa mba waseza wa shawane shania, wa shawane shadamira na kila kitu. E, lakini unapotoka kwao uh, ule mpiru unakuanda moja kwa moja katika asasi za mahakama. Mm -hmm. Ngependa kima unienu mahakama ifanyeje. Ina vitu gani weze kujaliziwa ama ikosawa vitu gani weze kurekebisha kwa kisa kwa mba juhudi zile aziambuli kidole gutu. Kwanza mi <coughs> kama mwenye kiti kuna pendekezo tulikuwa tusha tushaweka pale mbele maana hizi taasisi zote tushazikagua mm -hmm. na tukaona pale kuna upungufu hata IBC unaona sasa hivi watu walikuwa wanaongea BBI 
ripoti zao kwa pemepeleka pale maana tunataka hizi mambo ya ofisaji iweke katika ndani ya katiba itawezesha mahakama ifanye kazi yake lakini unapata wanajaribu kuleta mahakama lawama na nimeona wananchi wana, wana milia sana wakilia kwamba mtu ashikwa leo sijui kesho ananipa ile e, fidaye na anatoka hiyo ndiyo mwelekeo wa mahakama Awezi zuia mtu kukosa kulipa mm. manake ana haki ana haki eh manake bado mm. ni wanamshuku tu mm. wajamchukulia hatua manake lazima tu hamasishe wananchi wajue kwamba mtu akipelekwa kotini huenda hivi hivi sasa ni mahakama pia itoke nje manake mahakama imenyamaza sana na tulikuwa tunataka kuleta uhusiano nasi na kina maraga ili tuwaelezee wananchi wanasema vipi na pia wajitokeze waelezee wananchi hizi vitu tunaletewa waga hizi kesi lazima kuwe na nini na utafiti wa kutosha na ushahidi wa kutosha na pia hawa shahidi ndio sasa wanalishwa na hawa watafiti IOs investigation officers pia wanalishwa sasa unapata hapa kushalishwa ile ile <laughs> ripoti inaenda kotini haikuigi na nguvu alafu mnalaumu mahakama amwezi laumu mahakama maana kama mmepeleka lakini watalishwaje wata, wata wakati rais amesema kwamba timu iliyopo ipo vizuri mimi nataka kidogo samahani kidogo uh -huh. timu hata ikiwa mzuri lakini kuna kasoro kwa mchezaji wawili watatu mhm utapata matokeo ni ngumu itakuwa matokeo ni ngumu manaki, hapa kila mtu lala kwake ya usiku aisemwagi mchana <laughs> na yale ambayo yanatendeka kwa inchi tunayajua <laughs> kama huyo dipi e, kinoti tulimpoandikia barua tumuelezee yale tunajua tumeshaandikia paka rais tumuelezee yale tunajua hawajatualika manake zile ripoti tuko nazo <laughs> mashinani na vile tunezaeka maswala hii ya ufisadi na kuambia tuki wakitumia maoni yetu mm. tutakuwa tumeweka ile watertight mm. anasema moyo wa mtu ni msitu <laughs> mimi nataka kusema hivi <laughs> Rashidi wewe ni askari polisi mm. umemkamata mtu ameiba bilioni kumi mali ya umma wewe unalipwa mshahara wa shilingi 2000 akikuletea milioni moja utanyamaza au utaongea na lindwa na kiapo nilichokula kiapo chako kitakusaidia kwa sababu unafikiria kwenu kuna nyumba za nyasi lazima utachukua milioni moja au utachukua milioni mbili. Kwa hiyo mimi nitakachosema hapa ni hivi. Aha. Rais aamue kwamba nimeamua kufanyia wa Kenya Damu. kazi. Mm. Wakipiga kelele kuna msemo mmoja unasemwa hivi. Katiba imemfunga rais. Imemfunga namna gani na mali ya wa Kenya na kwenda? Ina maana kumbe katiba imemfunga rais mali ya wa Kenya iende. Ni rais aamue aseme nimesema sasa na hiyo katiba yenu mnasema nataka kuona imefika wapi mwisho kama junzi moja aliongea hapa akasema nataka kuona vile mnaniambia mimi ni kehe hiyo sasa tunataka hiyo ndiye aisemee kwenye katiba mm. akishaisemea hiyo siku danganye nchi hii inapiga hatua na miaka hii tumeona nchi zingine zina move nchi zingine zinakwenda wanatengeneza kazi mpaka nafika wamejenga sasa ma hospitali hawana madaktari sasa hivi kuna nchi zinajenga kila kijiji hospitali na hawana daktari. Ina maana mtu atasoma akijua kazi ipo, atakuwa ndataipata. Wanajenga masoko, wafanyabiashara hawapo. Wanapiga mahesabu ya miaka hamsini mbeleni. Sisi leo tunangangana na mambo ya nini? Ya ufisadi. Rais aamue aseme nimesema. Kwa hiyo kitu cha kwanza aondoe urafiki. Aseme sasa hapa hata kama ni mama yangu, mama yangu ni ndandani. Kwa kauli yake aliweza alivyokuwa Mombasa ashaondoa urafiki, ashaondoa swaiba lakini nafikiri kama pia muda unasonga ningependa kuweza kupata maoni mengi tu sana. Uh, kwa hili, lakini kuna nataka kuweza kumalizia kwa kauli moja kwamba wamezungumza yao, tumezungumza kuhusu wale wanaoshikilia hizi asasi muhimu lakini kuna sisi wa Kenya mm. wa kawaida tuna mchango mkubwa. Tumeweza kuona uh, Spencer katika ile makala ameweza kufanyika mm. uh, uh, pori la uporaji jinsi ambavyo Kenya anachukua jukumu la kuweza kufichua uozo ambao upo mali ambapo wanapata riziki. Mm -hmm. Wa Kenya wangapi wako tayari kuweza kuwafichua? Maana tunaishi nao wa mafisadi. Mm -hmm. Ndugu zetu, nkaka zetu, marafiki zetu, ni wakubwa wetu maofisini. Wa tuna Spencer wangapi kuweza kuwarahisishia kazi mm -hmm. eh, kina Nurdin Haj, kina Kinoti, kina Twalib na wengineo. Asante mchango leo umekuwa ni mzuri na washukuru hao kaka zangu. Wakati Spencer alipomaliza kuhojiwa. Mm -hmm rafiki yangu mmoja alinambia Spencer hana bahati maana wale ambao anaenda wanawakimbilia ndio ambao watalipwa zaidi wamalize yeye kisa na maana ni hiki mara nyingi giza huwa ni totoro kuliko mchana mm -hmm. na wachache waliowazuri Spencer na kadhalika ndio ambao wanahitaji Rais Kenyatta asimame kideta alivyosema huyu kaka ili kiwe ni kivutio kwamba ukifanya mema 
kuna zawadi hatimaye kwa sababu rais Kenyatta ndiye aliye na uwezo na hii shida tuliyonayo Kenya ni kwamba giza limekuwa ni jingi mwangazo umekuwa ni mdogo Spencer umekuwa ni wachache na kama wapo wana hofu wana hofu kwa hivyo mimi bana kuelewa na huyu kaka kwamba rais Kenyatta hajaamua hajaribu sasa mm. lakini hajaamua si kwa kisha amua si dadake si nani kutegeuka ikumbukwe kwamba hawa huu mrengo wa William Ruto wakati kina roticho mkoa kisimamisha kazi kwa sababu ya ufisadi baadhi yao walisikika wakisema kwamba ikiwa mtatuanda masisi na basi nayo Kenyatta Host Afya Health zile zilizopotea bilioni tano tutatoboa bima ya, ya polisi tutatoboa maana yake nini kwamba wanasema sisi si tu letu sisi si tu tulioiba hata ninyi mlioiba kwa hivyo kuna giza fulani ambalo la mzingira rais na watu walio karibu naye ajitoe aseme kwamba hata we basi potle mbaya ndivyo alisema yule kaka akasema kwamba lazima awe ni kafara bila ba. hilo kakangu hii ni panadoli tu ugonjwa tulionao ni saratani panadoli haitotibu na bila shaka nakuona maana kuna falsafa moja alikuwa anaweza kuitafakari wakati fulani kwamba kuna mtu alikuwa ajabu kubashana mawazo na kuna hoja ikaja katika swali la uongozi ni kwamba wapo wanaume wote ambao tupo hapa sasa hivi Nam. alikuwa anauliza ile swali kwamba ambao wana suruwale zao zina mali kwa zip umeelewa mm-hmm. na wale mabinti mm-hmm. zao hazina mali kwa zip Naam. na kuna watu ambao wanavaa kanzu ambazo hazina sehemu za zip Naam. lakini akabuja hii zip inawekwa mm-hmm. kama nafasi ya watu kuweza kujisaidia shaku msimatusi kama mm-hmm. kuna haja ndogo ama inawekwa kuweza kutofautisha nguo ya mwanamke na mwanamke <laughs> <laughs> kaambia ukiweza kupata jawabu na filter kujua kitandawili cha siasa maana kila mwenye zipu si kwa lakini mwanamume awe inaonekana sio yetu inakusaidia hilo sitojibu Rashid libane lakini alikuja kuweza kumaliza kwa kauli <laughs> kwa, kwa mtu mmoja kuweza kumaliza sasa hivi ushauri kwa Kenya ameweza kusema kwamba ni vigumu kupatikana kwa spencer wengi kwa sababu mazingira yaliyopo yanawapa hofu mazingira yaliyopo yanawatisha mimi niko na imani ya kwamba ufisadi inaweza kamaliziwa na inaweza kamalizwa namna gani inaweza kamalizwa kama hawa mabonyenye ambao ni mabingo ufisadi hawa hawezi hawa washikwe na mali zao zaidi yote hizo mali zao zikuwe capsized kama kama mtu alishukiwa tu hata kama alishukiwa kidogo tv hiyo uh-huh. mali yake yote ishikwe kwanza asikuwe na mahali pa kutembea asitembee anywhere akae tu hapa indoors ndio sasa hiyo mali yake ishikwe ndio sasa afanye vile anafanya ampe sekunde kadhaa mzee kwa okay. mzee mimi naongea kwa rais mheshimiwa rais na mheshimu akitaka malisa hii corruption leo afanye ile kitu la ila Odinga alifanya akiwa minister ya barabara nyumba ya kwanza Raila kubomoa niyo bunduku yake siaya ndiye bomoa ya kwanza wengine akasema hey ngai alibomoa yote barabara tuko nayo rais aseme ni mimi naingia jela leo maraga siongee ni ndani ya jela maraga kitaki kipaka namna hii pia sitakiwe thank you very much asante sana na kama anavyosema kolega anasema kwamba anataka mabadiliko asiogope anze na pale pale wale watu ambao imani wa ndani wake ambao wameweza kuhusishwa uh, kwa saa moja nyingine lakini kile kitu ambacho kinasalia cha maana sana ni kwamba ushahidi ni jambo la muhimu sana tunaweza lalamika wakati mwingine tukapeleka tukaona mtu amepelekwa mahakamani lakini kama mahakama itaona kwamba upande wa mwendesha mashtaka mkuu labda una ushahidi wa kutosha yule anayeshukiwa ataponyoka tu na akiponyoka tutalaumu mahakama tulaumu nani mwisho wa kwisha ushahidi maana ni timu na mahakama DPP Naam. na askari Naam. kila mtu lazima acheze mchezo wake na iwapo mmoja ataribu basi mchezo mzima upotea na mahakama kwa maoni yangu ishukuliwe kwa ubaya kila raia ana haki ya kusikizwa na naposikizwa ana haki ya kupata dhamana katiba tuliyopitisha sema hivyo ambalo mimi nasisitiza ni kwamba mahakama iwekwe uwezo wa kuwa digitali huwezi kuwa unakaa unaandika tangu asubuhi mpaka jioni nikusikize wewe nikuangalie wewe na niandike jamani mashahidi hamsini washtakiwa hamsini jaji mmoja yeye ni Mwenyezi Mungu shida gani kufanya mahakama iwe ni yenye digitali Same pili bajeti mbona no mahakama yauliza bajeti 35 milioni wanapatiwa 15 baadaye mheshimiwa maraka kisha onekana 
akitumbuiza rais kule kwao anaongezwa kidogo si siasa imeingizwa kwenye mahakama Swala zito bila shaka. Shukran sana bwana Talala Mkwana. Kumbuka kwamba tunakuwa tuko naye kila siku ya Alhamis kujaribu na kuweza kutia uzito kwa zile hoja ambazo uh, zinatufanya tujikune kichwa sana kama wa Kenya na pia vile vile asante sana bunge la Wazalendo kwa mchango wenu na mmeweza kufanikisha hoja hii ya leo baadaye na wale waliweza kutuma jumbe waliweza kuchangia wanahabari sehemu tofauti tofauti. Uh, pia nasema asante sana bila kuweza kusahau waelekezi katika sehemu hii tu. Lakini baadaye Lulu Hassan nitakuwa nakuja uh, na taarifa kuu ambapo kwa nyepesi nyepesi tu ni kwamba tayari rais Uhuru Mwegai Kenyatta shafika kaunti ya kwanza hapa nchini Kenya. Morphix, thanks to its ultra-absorbent particles, can keep more liquid than the other diaper brand, so you can use it comfortably all day long. You should also try Morphix. The epic African tycoon journey to find love has all led to this moment. I'm actually positive. I'm his woman, you know. We'll see about that. I'll serve the dinner and the desserts. I don't know what to do. How do I find the one? Who is it going to be? Watch now on View Sasa or download to watch later. Anytime, anywhere. Kenya's finest in the palm of your hand. Nap Baby Diapers keeps baby skin soft and dry due to improved distribution layers that quickly disperse the liquid into the diaper core. With Nap, 